بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا کیمسٹرنگ ان کورس آف بایولوجی آج جو ہمارا ٹاپک آف اسٹڈی ہے وہ ہے دا لنگس ڈس آرڈر یعنی اس کے اندر کون سا ڈس آرڈر جو میجر پایا جاتا ہے وہ ہے لنگس کینسر اٹ از دا موسٹ کامن ٹائپ آف ورلڈ کینسر سو ہاؤ ٹو ڈیفائن اٹ ناؤ دا ان کنٹرول گروتھ آف ایب نارمل سیلس ان ون اور بوت لنگس اس کال از دا لنگس کینسر یعنی ایب نارمل سیلس جس کی وجہ سے یعنی ایسے سیل جو کہ آلریڈی انفیکٹڈ ہوں اب وہی سیل مسلسل گرو کرنے لگے گرو کرنے لگے اور اس کا گروتھ ان کنٹرول ہو جس کی وجہ سے ایک لنگ ہو یا دوسرا تو دونوں لنگس یہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور اپنا اپنا جو جسامت ہے وہ انکریز کرنے لگتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں دا لنگس کینسر یعنی اس کے کئی ٹائپس ہوتے ہیں دیر آر مینی ٹائپس آف لنگس کینسر ڈپینڈ اپان دا گرو اینڈ اسپریڈ ان ڈفرنٹ ویز فار ایگزامپل دا ایلویولر لنگس کینسر اینڈ دا برونکیل لنگس کینسر یعنی لنگس بیسیکلی انفیکٹڈ تو ہوتا ہے مختلف ڈس پارٹیکل سے مختلف پیتھوجینک سبسٹانسز سے لیکن اگر آپ کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ کئی انفیکٹڈ کئی انفیکشن آپ کے لنگس کو ہو جاتے ہیں یعنی ایک اپارچونیٹی مل جاتی ہے کئی انفیکشیس ایجنٹس کو تاکہ وہ آپ کے جسم کے اندر جائے اور نقصانات کریٹ کر لیں لیکن لنگس کے اندر بیسیکلی اپنے قسم کے اپنی نوعیت کے میکروپیجز نیوٹروپلس پائے جاتے ہیں جو اس کے لیے اپنا ایک اسپیسیفک سیکنڈ لائن آف ڈیفینس وہ مہیا کر لیتے ہیں لیکن اس ڈیفینس کی موجودگی کی وجہ سے پھر بھی کئی ایسے پیتوجینک سبسٹانسز جسم کو انٹر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لنگس کو ڈیٹریوریٹ کرتے ہیں اس کو اس کا معیار بگاڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر اگر دیکھ لیں تو ایلویولائی کا کنسر کینسر اور اسی طرح برونکیل کینسر یہ بیسیکلی لنگس کینسر کے کئی ٹائپس ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وٹ آر دا ڈفرینٹ کازز آف دا لنگس کینسر کازز میں سے بیسک جو کاز ہے جو میجر کاز کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے دا سگریٹ اسموکنگ یعنی اسموکنگ کے اندر ٹار کارسینوجینک سبسٹانسز یہ ایسے ایریٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ لنگس کے میوکس میمبرین کو ایریٹیٹ کرنے کے بعد اس کو زخمی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جب زخم بڑھ جاتا ہے تو یقیناً جو گیشیس ایکسچینج ہے ایلویولائی کے اندر وہ کمزور ہونے لگتا ہے اسی طرح جب آپ کا اتنی کمزوری آپ کے لنگس کے اندر موجود ہے تو پھر ایک اپارچونیٹی ملی مختلف قسم کے پیتھوجینک سبسٹانسز کو تاکہ وہ آئے اور وہاں پر اپنے نقصانات اپنے حصے کا نقصان وہ کریٹ کر سکے اسی طرح ہائی پلوٹنٹس یہ اگر آپ مسلسل پلوٹنٹس کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یا بہت زیادہ ریڈیشنس ہو الٹرا وائلٹ انفارائڈ ریڈیشنس ہو جو آپ کے جسم کو متاثر کر سکتے ہوں اور مسلسل اس کے لگنے کی وجہ سے آپ کے لنگس یقیناً متاثر ہی ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے واٹ ول بی دا سمٹمس آف دا لنگس کینسر سو دا فرسٹ سمٹمس اپیئر ٹو بی دا ٹیکنگ اینڈ دا اوور گروتھ آف دا سیلس آف برونکائی یعنی برونکائی سب سے زیادہ متاثر ایریا ہے جس کے پائپ لائنس جس کے کارٹیلیجنس رنگس یہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ اوور گروتھ کر لیتے ہیں اور ٹکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں تو ٹکنس کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوا کہ وہاں پر ضرورت سے زیادہ اب ٹکنگ اس میں سے گیشس ایکسچینج اس میں جو ان وے آف دا گیسز ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اسی طرح اور کامن سمٹم اس کے ہیں یہ تو ایک جنرل سمٹم ہے لیکن بہت کامن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ کئی سمٹمس ہیں جو اس سے بلانگ کرتے ہیں یعنی اگر پہلے یہ ہو جاتا ہے تو بعد میں یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کون سے سمٹمس ہیں یعنی کنٹینیوس کپنگ انسان کر لیتا ہے چیسٹ پر کانسٹنٹ پین ہوتا ہے اسی طرح کپنگ اب بلڈ یعنی کپنگ کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ جسم سے بلڈ اس کے موت سے وہ نکل جاتا ہے اسی طرح شارٹنیس آف دا بریتھ یعنی بریتنگ ڈیفیکلٹی یہ ہو جاتی ہے ریپیٹڈ پرابلمس آف نمبونیا این برونکائٹس برونکائٹس بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لنگس کا ایک کینسر ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ لنگس کے ہی پارٹس اس میں متاثر ہو جاتے ہیں جب کہ نمونیا یہ ایلویولائی کے اندر پس بنتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ دو دونوں ڈیزیز اس کے ساتھ ساتھ ہے حالانکہ اب چونکہ آلریڈی آپ کا جو لنگس ہے وہ اندرونی 
اندر اس کا جو انٹرنل میوکس ممبرین ہے وہ آلیڈی کمزور ہو چکا ہوا ہوتا ہے تو پھر بیکٹیریا وائرس مایکو پلازما نمونیا کاس کر لیتے ہیں اسی طرح برونکائٹس بھی کئی بیکٹیریا کی وجہ سے وہ کاس ہوتا ہے سویلنگ ان دا نیک ان فیس یعنی جو نیک ریجن ہے جس ریجن یہ جو ہے یہ پھولنے لگتا ہے جو فیس سٹرکچر ہے یہ پھولنے لگتا ہے اسی طرح اپیٹائٹ انسان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی انسان بھوک کو جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا اس طرح سارے جسم پر فیٹی یعنی در ہونے لگتا ہے سو وٹ از دا ٹریٹمنٹ آف دا لنگس کینسر یقیناً جب کینسر عام طور پر ہوتا ہے تو اس کو اس کا ٹریٹمنٹ کافی مشکل ہوتا ہے عام میڈیسن سے یہ مشکل سے ٹریٹ ہونے لگتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ لنگس کینسر کے سٹیجز کو اگر یہ پرائمری سٹیجز پر ہے تو یقیناً اس کا اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یعنی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اس کے امکانات ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے لیکن اگر اگر اس کا ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے یہ مسلسل بڑھ رہا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کافی مشکل ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا چیزیں استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر سرٹن کیمیکل سے اس کا علاج ہوتا ہے جس کو کیمیو کیمو تھراپی کہا جاتا ہے اور اسی طرح ریڈیو تھراپی ریڈیشن سے اس کا علاج ممکن ہے جو ایک اور ہے جس کو سرجری کہتے ہیں یعنی پلمنری سرجری یا لنگس کا چینج ہو جانا یا عام طور پر لنگس کے اندر جو ہے وہ سرجری کرنا یا اس پارٹ کو لنگس سے کاٹنا ہوتا ہے جو نقصان دہ ہو جا جس کی وجہ سے مزید سپریڈنگ ہو جاتی ہے اس کو عام طور پر کہتے ہیں نیومو نیکٹومی اس سرجری کو کہا جاتا ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے لنگس کینسر پڑھ لیا اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ایک لنگس کا ایک دا موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے موسٹ کامن کینسر ہے آف دا ورلڈ جو کہ انسان کے لنگس کو اتنا متاثر کر لیتا ہے کہ یہ انسان سانس نہیں لے سکتا انسان کا جسم جو ہے اس کے ساتھ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے امیونٹی سسٹم لاس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جسم پر فٹیج ہوتا ہے اور نیک اور فیس سٹرکچر انسان کے جو ہے وہ پھولنے لگتے ہیں امید ہے کہ آج کے لیکچر کو آپ بہتر سمجھے ہوں گے Thank you.